know that is a very fulfilling, very satisfying job. ఇప్పుడు నాకు నాకు అంటే ఇప్పుడే అర్థమవుతుంది ఖాళీ టైం ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు ఇంతకు ముందు ఆఫీస్లో ఉంటే నా నైన్ టు సిక్స్ అంటూ రోజు ఓపెన్ ఉండేది ఇంకా ఎక్కువ చేపు అంటే పది గంటల వరకు ఉండేవాళ్ళు షూటింగ్ లేకపోతే సడన్ గా ఏం చేయాలి ఇట్లా లాస్ట్ టెన్ డేస్ షూటింగ్ అంటే యాక్చువల్ ఉండాల్సింది ఆ షెడ్యూల్ ఏదో కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి అక్కడ వానలు పడి ఇలాంటిది అయ్యింది టెన్ డేస్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు సరే ఆఫీస్ వచ్చాను చూస్తున్నారు ఏంటి చూసేది సో ఐ హ్యావ్ ఐ థింక్ హ్యావ్ ఫిగర్ అవుట్ ప్రాపర్ రొటీన్ ఫర్ దిస్ ఆయనకి స్పిరిచువాలిటీకి వెళ్ళి బాగా తెలిసింది సో ఐ నో దౌట్ సిక్స్ మంత్స్ ఇచ్చారు నాకు ఆ సిక్స్ మంత్స్ ఇచ్చారు నాకు ఇంకా తెలియదు దట్ ఆల్వేస్ బిన్ దట్ ఇట్స్ నాట్ ఈవెన్ అదే ఇన్ఫాక్ట్ అట్టా దట్ బిన్ ద థింగ్ దట్ ఇప్పుడు మనం చేసిన ఎప్పుడు మనకు మనకు ఎంత రావాలో అంతే వస్తాయి ఇప్పుడు రాకపోయినా ఇప్పుడు ఏదో టైంలో మనకు ఎంత రావాలో అంతే వస్తాయి ఆ బ్యాలెన్స్ ఉందని నేను క్లియర్ గా నమ్ముతాను ఈ రోజు ఎక్కువ వచ్చినా అంటే ఇఫ్ ఐ డోంట్ డిజర్వ్ దిస్ అండ్ ఐ గెట్ అలాట్ వేరే చోట డిజర్వ్ చేయాల్సిన చోట రాదు సో లైఫ్ అనేది చాలా క్లియర్ గా బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది అండ్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ హ్యాపీనింగ్ ఆల్రెడీ ఫ్రీ రిటర్న్ సో ఇప్పుడు ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ దిస్ నౌ ఐ థింక్ దిస్ ఫిల్మ్ ఐ ఫినిష్ దిస్ ఫిల్మ్ మై జాబ్ ఇస్ ఓవర్ నౌ ఇప్పుడు ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ థియేటర్స్ ఇస్ ప్లేయింగ్ ఇన్ ఐ డోంట్ నో వేర్ ఇట్స్ ప్లేయింగ్ ఇప్పుడు ఎవరి మీద పూజ చేసి టికెట్ ఇవ్వాలి ఏ థియేటర్ కి ఇవ్వాలి కూడా తెలియదు సో ఇట్స్ ఇట్స్ లైక్ దట్ బ్యూటిఫుల్ రైటర్ ఐ థింక్ దిస్ ఫిల్మ్ ఆయన ఆ జానర్ చేంజ్ చేసుకుంటా సార్ విచ్ ఇస్ ఇంపెక్టబుల్ అంటే జానర్ మార్చి రాయడం అన్నది ఇట్స్ నాట్ అన్ ఈజీ థింగ్ ఫర్ అ రైటర్ ఓర్ అ డైరెక్టర్ తమ్మేర్ రాయ్ ఇస్ నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హ్యాపీ విత్ ద వే ఇట్ వాస్ ప్రెసెంటెడ్ ఐ థాట్ దట్ కుడ్ బిన్ అంటే మనకి ప్రాబ్లం అవుతుంటే మైండ్ లో ఒక రెఫరెన్స్ పడుతుంది ఇప్పుడు యూ యూ సీ ఫిల్మ్ లైక్ మాటన్ సోర్సెస్ ఏవియేటర్ లాంటి ఫిల్మ్ ఇప్పుడు like why can't i do that and and again this also coming from in the samsaral post production chesi chesi i know what can be done better but actor ga i didn't voice those opinions out because i was also learning in the process so i think from this next film onwards i'll see to that all that is taken care of i think this enhancement of picture enhancement of sound could could have been much better if we were given more time or if it was done in the right way so so the only thing that i'm not so satisfied with అంటే అప్పుడు మైండ్ సెట్ మైండ్ స్పేస్ వేరు ఉంది నాకే అప్పుడు నాకు అనిపించదు అంటే నేను ఐ థింక్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ టైమ్స్ ఐ సాల్వ్ ఫిల్ ఐ వెన్ టు థియేటర్ మచ్ లేటర్ లైక్ ఆఫ్టర్ ఫార్టీ డేస్ ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీ డేస్ అంటే గోవా షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చింది అంటే మన తప్పులు తెలుస్తూ ఉంటాయి అంటే అప్పుడు వరకు నాకు తెలియదు సో బేసిక్ మేడ్ నోట్స్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ లైక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మై యాక్టింగ్ వాట్ ఐ షుడ్ డూ రైట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మై so i just made one whole thing about that so carrying forward to the next film i'll do that doesn't happen and definitely hindi cinema cheyadam tho kuda nenu chaala nerchukunna because they, those technicians are little more knowledgeable than we are they have a regular uh, it's a education hindi they become we learned in the on the way and become so there was a lot of learning in that thing ah uh, see see it's more an adventure film even if it is more finding a lost uh, civilization land to you know but this is not at all that this is a very 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 new genre yeah this is a fictional tale in a happening in a in a period that none of us know akkad actually even uh, akkad actually there some part to part to history of it told rather we will tell it is about all that this is not there is no history no connection to anybody right 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 trying to write for interesting language also. తెలుగులోనే ఎలా మాట్లాడుతుంది రామారావు సినిమా పాతాల బైరు అది మాట్లాడే తెలుగు మనం మాట్లాడే తెలుగు కాదు అండ్ అప్పుడు వచ్చే సోషల్ తెలుగు సినిమాల్లో ఉన్న తెలుగు కూడా కాదు సో ఆ ఇన్వెంటెడ్ లాంగ్వేజ్ అంటే తెలుగులా ఉండే ఒక లాంగ్వేజ్ ఇన్వెంట్ చేసి ఉంటే లేదు సో అలాంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం జస్ట్ బికాస్ ద స్టోరీ ఇస్ లాస్ట్ కంప్లీట్లీ జస్ట్ ద డైలాగ్ చెప్పి వర్క్ సో హౌ మచ్ బెటర్ కెన్ యూ సేట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ వినసంపు ఉండాలి అండ్ అర్థం కాదు
స్టార్ట్ షూటింగ్ ఐ థింక్ ఇఫ్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ రైట్ ఇష్యూ అంటే ఇప్పుడు అమ్మాయి లేదు దట్స్ మై బిగెస్ట్ ఇష్యూ ఇష్యూ ఇస్ నాట్ ఎంజ్ ఎర్లియర్ ఇష్యూస్ స్క్రిప్ట్ ఇంకా అవలేదు కావాలి నో గేర్ వెరీ సిక్ రాట్ అండ్ స్టిల్ రైటింగ్ మోర్ అండ్ మోర్ టు గెట్ ఇట్ రెడీ బట్ వన్ ఇస్ ద గర్ల్ ఇఫ్ ద గర్ల్ వి ఫైన్ ఇన్ అబౌట్ ట్వంటీ డేస్ ఐ థింక్ ఫైవ్ we have lost every location i know every scene where we are shooting all that is done actually uh, trying to shoot in uh, some uh, forest there lots of forest there and they set up under the forest line and they mark or the convenient to unde please love shekhar kamal garu happy days godavari anand teacher and other leader teacher ee my alexander kuda marcham idu kuda try chestu అండ్ డెఫినెట్లీ అంటే మీరు సెల్వా తెలుగులో చూసిన సినిమానండి ఇది తమిళ్లో ఆయన కాదల్ కొండ అయిన సినిమా చేశారు దాని తర్వాత పుదుపేట అయిన ఇంకో సినిమా చేశారు అండ్ దెన్ ఆయిరత్తులో యుగానికి ఒక సో ఈజ్ ఈజ్ ఆల్సో అదర్ ఎక్స్పెరిమెంటింగ్ గా ఈజ్ కంప్లీట్లీ షూట్స్ అవే జానర్ ఇస్ అండ్ ఇన్ ఆల్ దట్ సో హీ ఈజ్ ఆన్ రోడ్ తెస్తారు దానికి ఎలాంటి హీరో అని కాదు అంటే ఎలాంటి సినిమా చేయాలనేది మాత్రం ఉంది అంటే కాన్స్టెంట్లీ డూ డిఫరెంట్ జానర్ ఇప్పుడు మొదటి సినిమా లీడ్ అయితే రెండో సినిమా తమ్మారు సినిమా మూడో సినిమా తలవరా సినిమా ఈ మూడు సినిమాలకి క్యారెక్టర్ పరంగా కానీ సినిమా కథ పరంగా కానీ పవర్ ద విజువల్ లుక్ అవుతుంది ఆల్ త్రీ ఆర్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ సో ఐ లైక్ టు యాజ్ మెనీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ దట్ ఐ క్యాన్ ఇన్ ద కెరియర్ ఫార్వర్ ఎక్కువ జానర్లు ఎక్కువ క్యారెక్టర్లు చేసే అవకాశం ఉంది అంటే ఒకటండి ఎక్కడ సినిమా అన్నా సినిమా అండి ఆ ఫైనల్ గా కానీ హిందీలో ఆ స్టోరీ అంటే తమిళ తెలుగు ఒకలాంటి స్టోరీ టెలింగ్ ఉంటే హిందీలో కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ స్టోరీ టెలింగ్ సో ఇట్ యాక్చువల్ టేక్ అంటే మామూలు ఇక్కడ రష్ చూస్తే చెప్పదు ఓకే నా దిస్ ఇస్ వర్కింగ్ దిస్ ఇస్ నాట్ వర్కింగ్ అన్నది అంత నాలుగు ఉన్నాయి హిందీకి వెళ్ళేటప్పటికి అర్థం కట్లేదు ఆ సీన్ బాగున్న బాలకు చెప్పాలనుకుంటే నాకు చాలా టైం పడుతుంది అంటే యాప్ టు సీ మోర్ అండ్ మోర్ అంటే నేను తిరగడం తెలుగు సినిమాలు తమిళ సినిమాలు చూసి పెరిగాను తప్పితే నాకు ఎక్కువ పాత హిందీ సినిమాలు కూడా తిరిగాను కొన్ని చూసాను కానీ నాట్ లైక్ ఐ సో సో మెనీ ఫిల్స్ సో ఆ హిందీ స్టోరీ టెలింగ్ ఆ హిందీ స్టైల్ ఆఫ్ సీన్స్ ఐ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఉంది ఇప్పుడు మనం హిందీ సినిమా చూసినా కూడా మన స్టైల్ ఆఫ్ సీన్ డివిజన్ షార్ట్ డివిజన్ ఉండదు అంటే ఎవ్రీ డైరెక్టర్ హ్యాస్ జోన్ షార్ట్ డివిజన్ దే సో ఫర్ మీ టు అండర్స్టాండ్ ద స్టోరీ టెలింగ్ ఇస్ టేక్ అ లిటిల్ టైమ్ బట్ హోప్ఫుల్లీ ఫర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ ఐ విల్ అండర్స్టాండ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ